ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആനിമൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആനിമൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈലംസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഹി ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ആനിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആനിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ശരിക്കും ആനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അനായിമ ആൻഡ് എനായിമ അനായിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസത്തിന് റെഡ് ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിന് അനായിമ എന്നും റെഡ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് എനായിമ എന്നും ആണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനായിമയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊറിഫര നൈഡേറിയ മൊളസ്ക ആർത്രോപോഡ എക്കിനോഡെർമേറ്റ ഇതൊക്കെ അനായിമ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് സ്പോഞ്ചസ് ഹൈഡ്ര മൊളസ്ക മസ് മൊളസ്ക പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഇൻസെക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഇതൊക്കെ ഹെമി കോഡേറ്റയിലും ഇല്ല കേട്ടോ ഹെമി കോഡേറ്റയിലും ഈ പറയുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിന് അനായിമാന്നും റെഡ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് എനായിമ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എനായിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനലിഡേം കോഡേറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റോറർ ആൻഡ് യൂസിഞ്ചർ അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിനെ കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഫൈലംസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഫൈലംസിൽ പത്ത് ഫൈലും മേജർ ഫൈലും ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനർ ഫൈലംസും ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഫൈലംസ് ആണ് പതിനൊന്ന് ഫൈലംസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പത്ത് മേജർ ഫൈലമും ഒരു മൈനർ ഫൈലും ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫൈലംസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് പറയാം ഫൈലം പൊറിഫെറ സീലൻറ്ററേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നൈഡേറിയ ടീനോഫോറ ടീനോഫോറ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈനർ ഫൈലം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് നെമത്തെൽമിന്തസ് ഓർ നെമാറ്റോഡ അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക എക്കിനോഡേർമേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് ഫൈലംസ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നോ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽസ് സെൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ബോഡിയുടെ സിമെട്രി അനുസരിച്ച് സീലോമിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും എങ്ങനെയാണെന്നനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് കുറേ ബേസിസ് ഓഫ് ആനിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി സെല്ലർ എന്താ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യു ക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം വിത്തൌട്ട് സെൽ വോൾ ദേ അറ്റെയിൻ ദേ ദേ ഡു ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെ ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽ വോൾലെസ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം കണ്ടെയ്നിങ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം കണ്ടെയ്നിങ് കിങ്ഡം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ ഓരോ സെൽസും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നിട്ട് സെല്ലുലാർ ലെവലോ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻ സം കേസസ് ദേ വിൽ ഡു ദ ഫങ്ഷൻ വിത്ത് ദ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ് അതായത് കുറേ സെൽസ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമൺ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും അതിന് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ കുറേ ടിഷ്യൂസ് കൂടിയിട്ട് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാം പറ്റും അതേപോലെ കുറെ ഓർഗൻസ് കൂടിയിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക്
ഗ്രൂപ്പ് അനലീഡ് ആർത്രോപോഡ് മോളസ്ക് എക്കിനോഡർമേറ്റ ഹെമിക്കോഡേറ്റ ആൻഡ് കോഡേറ്റ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സാധാരണ കാണാ ഇനി നമുക്ക് അവരെ ബോഡി പ്ലാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അവരെ ബോഡി പ്ലാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുപോലെ അവർക്ക് സെൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ബോഡി പ്ലാൻ ആയിരിക്കും കാണാ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് സ്പോഞ്ചസിന്റെ കേസിലാണ് സെൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ബോഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അതായത് അവർക്ക് ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൗത്തും ഏനസും എല്ലാം ആയിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് വൺ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ബോത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് ഫുഡ് ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആകെ ഓരോ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതിനകത്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൈഡേറിയയിലെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ ആണ് കാണുക പ്ലാറ്റി എൽമിന്തസിൽ ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി ഹെൽമിത്ത് സോറി ബോഡി പ്ലാൻ ആണ് കാണുക ചീനോഫോറയിലും ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ ബോഡി പ്ലാൻ ആണ് കാണാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ട്യൂബ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അത് ആസ്കൽമിന്തസ് മുതൽ കോഡേറ്റ വരെയാണ് നമുക്ക് ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ കാണുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാനിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന് മൗത്തും ഏനസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഇന്നർ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോസീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ മൗത്ത് മുതൽ ഏനസ് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ പോർ എന്ന് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ചില ഓർഗാനിസത്തില് ബ്ലാസ്റ്റോ പോറിലെ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക മൗത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോ പോർ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ അത് ഏനസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അത് മൗത്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോട്ടോസ്റ്റോമേറ്റ് അപ്പൊ ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാനിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടോസ്റ്റോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോ പോർ മൗത്ത് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രോട്ടോസ്റ്റോം എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആസ്കൽമിന്തസ് മുതൽ മൊളസ്ക് വരെ ആസ്കൽമിന്തസ് അനല് ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക ഇത്രയും ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് പ്രോട്ടോസ്റ്റോമേറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്രോസ്റ്റോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഈ മേ ഗിവ് റൈസ് ടു ഏനസ് ഫസ്റ്റ് ഏനസ് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസ് എക്കിനോഡർമേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏനസ് ആണെന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്രോസ്റ്റോമേറ്റ് ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ ഡ്യൂട്രോസ്റ്റോമേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്നാ ഇവര് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കാണാൻ കഴിയും ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ വഴി അല്ല അത് ബ്ലഡ് വെസൽ ഒന്നും വഴി പോവാതെ ചുമ്മാ ബോഡിയുടെ ക്യാവിറ്റി സൈനസസ് വഴിയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർത്രോപോഡ ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ട് ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ നമുക
നോൺ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഫാലോപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തലയുടെ മേലെ കാലിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് സെഫാലോപോഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഒക്ടോപ്പസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മൊളസ്ക് ആണ് അതിന്റെ തലഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെഫാലോ അതായത് ഹെഡ് റീജിയണിലാണ് അതിന്റെ പോഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ കാലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക് എന്ന് പറയാ നോൺ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആർത്രോപോഡ നോൺ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക് എക്കിനോഡർമേറ്റ ഹെമിക്കോഡേറ്റ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ബ്ലഡ് ഈ സർക്കുലേറ്റഡ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് വെസൽസ് ഓഫ് വേരിങ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് അതായത് പല ബ്ലഡ് വെസൽസ് വഴിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വെസൽസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നത് അനലിഡിൽ അതായത് എർത്ത്വോമില് എർത്ത്വോമിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ വെർട്ടിബ്രേറ്റയില് സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്ക വെർട്ടിബ്രേറ്റയിലും സെഫാലോ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്കയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ പ്രോട്ടോസ്റ്റോമേറ്റും ഡ്യൂട്രോസ്റ്റോമേറ്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഫോർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബോഡി സിമെട്രി ആണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡി നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഷെയ്പ്ലെസ് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എസിമെട്രിക്കൽ ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയും എസിമെട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി സിമെട്രി എന്ന് പറയും അത് സാധാരണ കാണുന്നത് സ്പോഞ്ചസിലാണ് കേട്ടോ വെൻ എനി പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിവൈഡ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ടു ഐഡന്റിക്കൽ ഹാഫ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയാം റേഡിയൽ സിമെട്രി സാധാരണ കാണുന്നത് സീലന്റൈറ്റ്സിൽ ചീനോ ഫോറയിൽ അതേപോലെ കിനോഡർമേറ്റയിലൊക്കെയാണ് കാണുക സീലന്റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സീലന്റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈഡേറിയ അല്ലെ അതായത് ഹൈഡ്ര അവർക്ക് റേഡിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി സിമെട്രി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർ ഒന്നുപോലെ അമ്പ്രല ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്ക എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ബോഡിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബോഡിയുടെ ബോഡീനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ഡിവിഷൻ പാസ് ചെയ്താൽ മതി വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ത്രൂ എനി പ്ലെയിൻ ഏത് പ്ലെയിനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടീനോ ഫോർ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടീനോ ഫോർ ആന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം മൈനർ ഫൈൽ ആണ് പക്ഷെ ഈ ടീനോ ഫോറൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ റേഡിയൽ അതൊരു എന്താ പറയാ പന്ത് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മറൈൻ ഓർഗാനിസ് ആണ് അതൊരു പന്ത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രൂ എനി പ്ലെയിൻ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഒരു കോംപ്ലീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സിലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ഈ കോംപ്ലൈറ്റ്സ് അവരുടെ മൂവ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ കോംപ്ലൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി ആ സിലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റും കൂടി കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വൈറേഡിയൽ സിമെട്രി എന്നാ പറയാം അതായത് റേഡിയൽ സിമെട്രി തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ കൂടി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് എക്കിനോഡർമേറ്റ എക്കിനോഡർമേറ്റ സാധാരണ സ്റ്റാർ ഫിഷ് പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എക്കിനോഡർമേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അഞ്ച് ട്യൂബ് ഫീഡ്സ് ആണുള്ളത് അതിന് അഞ്ച് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് അഞ
അതിന്റെ ബോഡിനെ ഈവൻ പ്ലാറ്റി അൽമിന്തസ് നെമത്ത് അൽമിന്തസ് ഓൾസോ ഓക്കെ പ്ലാറ്റി അൽമിന്തസിലും നെമത്ത് അൽമിന്തസിലും ആനലൈഡിലും ആർത്രോപോഡയിലും മൊളസ്കിലും ഹെമീ കോഡേറ്റയിലും കോഡേറ്റയിലും അവരുടെ ബോഡി എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോഡി സിമട്രി ഹൗ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എത്ര എംബ്രിയോണിക് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് എന്താ പറയാ ബോഡി സിമെട്രി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ആനിമൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഈ ജേം ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എക്റ്റോഡേമും ആയിരിക്കും ഇന്റേണൽ ലെയർ എൻഡോഡേമും ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇത് നോക്കിയ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ ആണത് ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ അകത്തെ ലെയർ ആണത് ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് ായിട്ടുള്ള സ്പേസ് അതെന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് എനി സെൽസ് ചിലപ്പോൾ അത് എന്തായി എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി ആയിരിക്കാം അതായത് മീസോ ഹൈ ലെയറോ മീസോ ഗ്ലിയ ലെയറോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മീസൻ കൈ ലെയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെല്ലുലാർ ലെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്ടോഡേർമൽ ആൻഡ് എൻഡോഡേർമൽ ജേം ലെയേഴ്സ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ജേം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും മീസോഡേമും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതാ ഇതാണ് എക്ടോ എക്ടോഡേം ഇതാണ് ഈ എൻഡോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഒരു ഡാർക്ക് റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് റെഡ് കളറിലും രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്താണ് മീസോഡേർമൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് as the triploblastic but diploblastic ile three germ two germ layers undavu undengi triploblastic ile three germ layers undavu diploblastic aayittulla ee germ layers form cheyumbo adinte center bhagathayittu adu orikkilum koodi pidichittalle irikka അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്ടോഡേമിന്റെ എൻഡോഡേമിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ചില ക്യാവിറ്റികളുണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റി ആയിരിക്കാം വളരെ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തില് അതായത് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തില് അവർക്ക് ഒരു സ്കെലിറ്റൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ അതിന് ആ ലെയറിന് നമുക്ക് മീസോഗ്ലിയ ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഈ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നൈഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സീലൻറ്റെറേറ്റ അതേപോലെ ടീനോ ഫോറയിലും ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ കേസിൽ സീലൻറ്റെറേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നൈഡേറിയയിൽ കാണുന്നത് മീസോ ഗ്ലിയ ലെയർ ആണ് മീസോ ഗ്ലിയ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഗീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം അതൊരു ഹൈഡ്രോസ്കെലിറ്റൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ കാണുമ്പോ ആ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ ഈ മീസോഗ്ലിയ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ലെയർ ഇതാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തുള്ള ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിന് നമ്മൾ സീലോം എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സീലോം
പറയാം ഈ സീലോം ട്രൂ സീലോമാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രൂ സീലോമേറ്റ് നമ്മൾ യു സീലോമേറ്റ് എന്നും പറയാം ട്രൂ സീലോമേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം യു സീലോമേറ്റ് ഇ യു സി ഒ ഇ എൽ ഒ എം എ ടി ഇനി യു സീലോമേറ്റ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് യു സീലോമീറ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്കൈസോ സീലോം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എൻറ്ററോ സീലോ സ്കൈസോ സീലോമിൽ എന്താ എങ്ങനെയാ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിഹിയർ എക്ടോഡേം ഉണ്ടാവും എൻഡോഡേം ഉണ്ടാവും ഈ മീസോഡേം ലെയർ വന്നിട്ട് സീലോം ഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീസോഡേം ലെയർ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ദ സീലോം ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് മീസോസോം മീസോസോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക സീലോം ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സ്കൈസോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയും അത് കാണുന്നത് അനലിഡിലും ും മൊളസ്കിലുമാണ് കേട്ടോ അനലിഡ് ആർത്രോപോഡ് മൊളസ്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസത്തില് ഈ മീസോഡർമൽ ലെയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീലോം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് നമ്മള് സ്കൈസോസീൽ എന്ന് പറയും ഇനി എൻറ്ററോസീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നല്ല ഈ എൻഡോഡേമും മീസോഡേമും ഒരേ തരത്തില് ഒരേ റേഡിയസിലായിരിക്കും കാണുക അതായത് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മീസോഡ മീസോസോമൽ ബാൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഫോം ദ സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇതൊരു എക്ടോഡേമാന്നിരിക്കട്ടെ ഇതാ ഈ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതാ എക്ടോഡേമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മീസോഡേമും എൻഡോഡേമും എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് അതിന്റെ എൻഡോഡേം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് അതിന്റെ മീസോഡേം ആയിരിക്കും ഇത് അതിന്റെ എൻഡോഡേം ആയിരിക്കും ഇത് അതിന്റെ മീസോഡേം ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇത് എൻഡോഡേം ആണല്ലോ എൻഡോഡേം ഉള്ളിലേക്ക് പോകും മീസോഡേം എന്താവും പുറത്തേക്ക് വരും so here we can see in the next stage we this endoderm it will be moved towards inside and it will form a structure like this ee mesoderm vandata da ide pole or structure undakum ee ide pole undakuna structure nere the extend edu da ibadam vare ettum vandittu idu rendu oru coelom aayittu adha adhaidi mesoderm extend edu idinte ullilulle cavity coelom aayittu active idineyanu nammal endu paraya enterocoelomate nu paraya enterocoelomate sadharana higher organismathilana kaana അത് സാധാരണ കാണുന്നത് എക്കിനോഡർമേറ്റയിലും കോഡേറ്റയിലുമാണ് എൻറ്ററോസിലോമേറ്റ് കാണുക ഓക്കെ സോ സ്കൈസോസിലോമും എൻറ്ററോസിലോമും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യു സീലോമേറ്റ് ആണ് യു യു സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീസോഡേമിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീലോഡേം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീലോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് യു സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് പൗച്ചസ് പോലെ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് എന്ന് പറയാം അത് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നോക്കിക്കേ സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് എക്ടോഡോം ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എൻഡോഡോം ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ മീസോഡോം ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ആസ് എ പൗച്ചസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പൗച്ചസ് പോലെ ആയിരിക്കും കാണാം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ ക്യാവിറ്റി എന്താണ് സീലോമാണ് അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സി ദ സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കൽമിൻതസ് അതായത് റൗണ്ട് വേമിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാം ഈ പറയുന്ന സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കേ എ സീലോമേറ്റ് ആണ് ഇതിന് എക്ടോഡേം ഉണ്ട് മീസോഡേം ഉണ്ട് എൻഡോഡേം ഉണ്ട് പക്ഷെ മീസോഡേം സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് ആയിട്ടില്ല സീലോം ആയിട്ട് ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാവിറ്റി അല്ല കേട്ടോ ക്യാവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മീസോഡർമ ലെയർ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീലോം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാവിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊന്നും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാത്തോണ്ട് അതിന് എസിലോമേറ്റ് എന്ന് പറയാം എസിലോമേറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാറ്റി എൽമിൻതസ് ആണ് എസിലോമേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പ്ലാറ്റി എൽമിൻതസ് അതായത് ടേപ്പ് വോം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വോം ഫ്ലാറ്റ് വോമിൽ സീലോം ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഹിയർ എ സീലോമേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പ്ലാറ്റി എൽമിൻതസ് അപ്പൊ സീലോമിന്റെ പ്രസൻസും ആബ്സെൻസും അനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എ സീലോമേറ്റ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ആൻഡ് സീലോമേറ്റ് എ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റി എൽമിൻതസ് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്ക് എൽമിൻതസ് യു
ദ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി നമുക്കറിയാം ചില ഓർഗാനിസത്തിലെ ബോഡിയുടെ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി ട്രൂ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് മെറ്റാമറൈ മെറ്റാമറൈസം ഓർ മെറ്റാമറൈസേഷൻ സാധാരണ അനലിഡിൻ്റെ കേസിലാണ് മെറ്റാമറിസം ട്രൂ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത് അതായത് ഇന്റർണൽ സെഗ്മെൻസും എക്സ്റ്റേണൽ സെഗ്മെൻസും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അനലിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് അനൻസം ഓർഗാനിസംസ് ദ ഇന്റർണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വി ക്യാൻ സി അതിന് ഇന്റർണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സാധാരണ കാണുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റിലും വെർട്ടിബ്രേറ്റിലൊക്കെയാണ് അതായത് കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ എസ്പെഷ്യലി വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഓക്കെ അതിന് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ബോഡി പാർട്സും ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മസിൽസും ബ്ലഡ് വെസൽസും നോവ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആർത്രോപോഡില് ഇന്റർണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്യൂഡോ മെറ്റാമറിസം സ്യൂഡോ മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ടേപ്പ് ബോം ടേപ്പ് ബോം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റി എൽമിൻതസിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനസ് ആണ് ടേപ്പ് ബോം അപ്പോൾ ഈ ടേപ്പ് വോമിന് ടേ ടേപ്പ് വോം പ്ലാറ്റിയൽ മിന്തസിന് പല ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രെമാറ്റോഡ ടെർബലേറിയ ആൻഡ് സെസ്റ്റോഡ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് സെസ്റ്റോഡ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ടേപ്പ് വോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേപ്പ് വോമിൻ്റെ ഒക്കെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ തൊലി ഭാഗം മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്ക് മടക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ബോഡിയുടെ സെഗ്മെൻസ് ഒന്നും അല്ല ആ നെക്കിൻ്റെ ഒരു തരം എന്താ പറയുക ഫോൾഡിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡിങ് ബഡിങ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ നെക്ക് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ മെറ്റാമറൈസം മെറ്റാമറൈസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഫോൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ സെഗ്മെൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ് ഓക്കെ സെഗ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നോട്ടോകോഡ് നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീസോഡർമലി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓൺ ഡോർസൽ സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ സം ആനിമൽസ് ചില ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയുടെ പുറം ഭാഗം അതായത് ഡോർസൽ സർഫസിൽ ഡോർസൽ സൈഡിൽ മീസോഡർമലി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ നോട്ടോകോഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് കോഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എന്നും പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കോഡേറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊറിഫറ മുതൽ എക്കിനോഡർമേറ്റ മുതൽ ഹെമി കോഡേറ്റേയും കോഡേറ്റേയും എന്താണ് കോഡേറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയാ ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാനും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ബോഡി പ്ലാനും ആണ് ഇനി ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷനും എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസത്തിലാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയും എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമിനെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെല്ലിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലോ വെച്ച് ആ ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊറിഫറ ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസ് ആണ് നൈഡേറിയ വന്നിട്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷനും എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷനും രണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂനോഫോറയും വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രാ സെല്ലാർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ രണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റി എൽമിൻതൈസ് രണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷനും എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആസ്ക് എൽമിൻതൈസ് ഷോ ബോത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇൻട്രാ
ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഹിയോ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനോ അത് മാത്രം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പൊറിഫറയിലും നൈഡേറിയയിലും പ്ലാറ്റിയൽ മിന്തസിലും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് നടക്കുക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഫൈലത്തിലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫൈലത്തിലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമേലിയ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കിങ്ഡം ആനിമേലി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് അവിടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിമെട്രി ബോഡി ക്യാപിറ്റോ സീലോ ഫൈലം ഇത് ഇത്രയും ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എസിമെട്രിക്കൽ എസിലോമേറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ പൊറിഫെറ ഇനി ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ the organism seal and terrete and chinophora and they show radial symmetry and they are a coelomate organism now avade a coelomate nu parayna even though they are triple diploblastic organism we are just saying it as a coelomate okay ivare diploblastic aanu ivare endana oru cell aggregate body plan aanu adond enna avarku clear aayittu oru germ layers nu parayan illa ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ദിസ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദേ ഷോ ബൈലാറ്ററൽ ബോഡി സിമെട്രി ഇത് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഇത് എസിമെട്രിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്ന ഓർഗൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടർ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് വിത്തൌട്ട് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എസിലോമേറ്റ് പ്ലാറ്റി അൽമിത്ത് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് വിത്ത് ഫോൾസ് സീലോമോർ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസ്കൽ മിന്ത് വിത്ത് ട്രൂ സീലോ ഓക്കെ സീലോമേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സീലോമേറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ അനലിഡ് ആർത്രോപോഡ് മൊളസ്ക് സ്കൈസോ സീലോമേറ്റും എക്കിനോഡർമേറ്റ ഹെമിക്കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ എന്താണ് എൻട്രോ സീലോമേറ്റും ആണ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ എക്കിനോഡർമേറ്റയുടെ എക്കിനോഡർമേറ്റയുടെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇവിടെ ബൈലാറ്ററൽ ബോഡി സിമെട്രി എന്നാണല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ബൈലാറ്ററൽ ബോഡി സിമെട്രി കാണിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ പെൻഡാമറസ് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഷോൺ ബൈ എക്കിനോഡർമേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്താ പറയാം മെച്ചുർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എപ്പോഴും പെൻഡാമറസ് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുക അതിന്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് മാത്രം ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ണിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ സ്റ്റാർ ഇട്ടേക്കണം ഓർത്തിരുന്നാളും കേട്ടോ അത് സ്കൈസോ സിലോമീറ്ററും എൻട്രോ സിലോമീറ്റും ഒന്നും ഓർത്തിരുന്നാളും കാരണം നീറ്റ് എക്സാമിന് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയും ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫൈലംസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് വി വിൽ സീ നൗ ഫൈലം പൊറിഫര ഫസ്റ്റ് ഫൈലം ഫൈലം പൊറിഫരയാണ് കേട്ടോ ഫൈലം പൊറിഫര എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് that is called as parazoology porifera the study of uh, porifera or study of sponges is called as parazoology phylogenetically ee parayna porifera originate cheyidittulla evolve cheyidittulla coanoflagellate nu parayna unicellular organism thanana coanoflagellate ennu parayna unicellular organism thanu evolve cheyida oru multicellular organism aanu porifera nu parayna അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പോഞ്ചസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് കോമൺലി ഇതിനെ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ബോഡി പ്ലാൻ വന്നിട്ട് എസിമെട്രിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി പ്ലാൻ ആണ് അത് സാധാരണ എസിമെട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി പ്ലാൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി സ്പോഞ്ചസില് എസ് എസിമെട്രി കാണിക്കാത്തത് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ സം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് അത് ലൂക്കോസൊലീനിയൽ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ചോദിച്ചത് റേഡിയൽ
ഇതൊരു മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ബോഡി സർഫസിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സ് വഴിയാണ് ആ ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റിയ ആ ഓസ്റ്റിയ കൂടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് കയറും എൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ കനാൽ സിസ്റ്റം കേട്ടോ ആ കനാലിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോഞ്ചോസിൽ സ്പോഞ്ചോസിയിൽ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ പാരാഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാവിറ്റി എന്നും പറയാം അത് അതേപോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ ബോഡി സർഫസിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ വെള്ളം ബോഡിയുടെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് അത് കടന്നു പോകും അതൊരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മറ്റത് മൈന്യൂട്ട് പോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാനുണ്ടാവില്ല വളരെ ചെറിയ പോഴ്സ് ആണ് അതിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്കുലം വഴി അത് പുറത്തു പോകും സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് എവിടെയാ കാണാം അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ അതായത് മൗത്ത് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രിയ കൂടെ എടുക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിനുള്ളിലുള്ള ഫുഡിനെയൊക്കെ അത് ഗ്യാദർ ചെയ്യും അത് കൊയാനോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊയാനോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കൊളാർ കൊളാർ സെൽസ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഡൈജഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ എങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നറിയോ അതിൻ്റെ സ്പോഞ്ചോ സീലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാരാഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ആ വെള്ളം ആ വേസ്റ്റ് അടങ്ങിയ വെള്ളത്തെ വെള്ളം വെള്ളം അത് ഓസ്കുലം വഴി പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ കൊയാനോസൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനെ കൊയാനോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോളാർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാവിറ്റീനെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫുഡ് വാക്യൂള് പോലെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻസൈം സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വേണ്ടതിനേക്ക് ബോഡിയിലേക്ക് അതായത് സെല്ലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിനെ പുറത്ത് വിടാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നതും ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അതായത് ബോഡി സർഫസിൽ കൂടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെല്ലിലേക്കൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നതും ബോഡി സർഫസ് വഴിയും എക്സ്ക്രീഷൻ നടന്ന് അമോണിയ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഈ പറയുന്ന സ്പോഞ്ചസിന് ഇല്ല പിന്നെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു സ്കെലിറ്റൺ ആണ് ആ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പോ സ്പോഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിക് സ്പിക്യൂൾ അതുപോലെ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിക്യൂൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പോഞ്ച് ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ സ്പോഞ്ച് ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഡ് റിമെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബർ ആണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്പോഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബർ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല കാണുക അത് ആർ മൊണീഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് മൊണീഷ്യസ് ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ പറയുന്ന ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ എഗ്ഗും സ്പേമും എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്പോഞ്ചസ് അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ ഇന്റേണൽ ബഡി നമുക്കറിയാം സ്പോഞ്ചസ് അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ബഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജെമ്യൂൾസ് ആ ജെമ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടെയിൻ എസ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കോൾഡ് ആസ് ആർക്കിയോസൈറ്റ്സ് ആർക്കിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഈ ജെമ്യൂൾസിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷൽ ഇത് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് െങ്കിൽ പോലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈമിലായിരിക്കും
ലാർവ വന്നിട്ട് മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ അഡൽട്ട് ഓർഗാനിസം അഡൽട്ട് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് അത് കാണിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംഫിബ്ലാസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്ന ലാർവ അത് സൈക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോഞ്ചസിലേക്ക് ആണെന്നാണ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പാരൻ കൈമുല എന്ന് പറയുന്ന ലാർവ ല്യൂക്കോസൊളീനിയൽ കാണുന്നത് ല്യൂക്കോസൊളീനിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ റേഡിയൽ സിമട്രി അല്ലാതെ സോറി റേഡിയൽ സിമട്രി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് ല്യൂക്കോസൊളീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ലാർവയാണ് പാരൻ കൈമുല സൈക്കോണില് കാണുന്നതാണ് ആംഫിബ്ലാസ്റ്റുല ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൈക്കോൺ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് പോഞ്ചിയ യൂസ് പോഞ്ചിയയുടെ ഡയഗ്രാം ാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂസ് പോഞ്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പടം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഡയഗ്രം കൊടുത്തിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്പോഞ്ച് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ സ്പോഞ്ചില്ല സ്പോഞ്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ സ്പോഞ്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആണ് അതും ഓർത്തിരുന്നോളണം അതുപോലെ ഇത് ഈ ഈ ഡയഗ്രം കൊടുത്തിട്ട് അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സി ഹിയോ സം എക്സാമ്പിൾസ് ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ദറ്റ് ഈസ് സൈക്കോൺ സൈക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്കൈഫ സ്പോഞ്ചിലേക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് യൂ സ്പോഞ്ചിയേക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് അഡീഷണൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു പ്ലക്റ്റല്ല യു പ്ലക്റ്റല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നും പറയും യു പ്ലക്റ്റല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്പോഞ്ച് ആണ് വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോനീമ ഹൈഡ്രോനി സോറി ഹൈലോനി sorry hyalonema that is also called as glass rope sponge glass rope sponge nu ariyapadunnathu hyalonema ennu parayna sponge ne aanu pinne chalina that is dead man's finger dead man's finger ennu ariyapadunna sponge aanu chalina idinathu euplectella chodichittulla question aanu to euplectella venus fly trap hyalonema glass rope sponges ചാലിന ഡെഡ് മാൻസ് ഫിംഗർ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നെയിം ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫൈലം പൊറീഫറ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം വന്നിട്ട് ഫൈലം സിലിണ്ടറേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലം നൈഡേറിയ ഫൈലം നൈഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം അക്വാറ്റിക് ആണ് സാധാരണ മറൈനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ദേ ക്യാൻ സി ദേ ദേ മേ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓൾസോ അത് സെസൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇമോട്ടൈൽ ആയിരിക്കാം റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ നെയിം എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് നൈഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൈഡോ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റിങ്കിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും അത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ നൈഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൈഡോ സൈറ്റ് അതിന്റെ ടെൻഡാക്കിൾ ടെൻഡാക്കിൾ റീജിയനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ നൈഡേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൈഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇഴയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ നൈഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നൈഡോ നൈഡേറിയൻസ് ശരിക്കും ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡിയുള്ള ഓർഗാനിസ് ആണ് അവർ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അവർ ജേം ലെയേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രണ്ട് ജേം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന മീസോഗ്ലിയ ലെയർ ഉണ്ട് മീസോഗ്ലിയ ലെയർ എന്താണ് നോൺ സെല്ലുലാർ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്ടോഡേമിന്റെ എൻഡോഡേമിന്റെ ഇടയിൽ നോൺ സെല്ലുലാർ ലെയർ ഉണ്ടാവുന്ന അതേപോലെ ഇവർക്ക് കാണുന്ന ഒരു നോൺ സെല്ലാർ ലെയർ ആണ് മീസോഗ്ലിയ അത് ഒരു ഹൈഡ്രോ സ്കെലിറ്റൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എക്ടോഡേം പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോഡേം ഗ്യാസ്ട്രോഡർമിസ് ലെയർ എന്നും പറയും അത് ഒരു ന്യൂട്രീറ്റീവ്
and Daphnia DAPHNIA. This is the crustaceans. Crustaceans are the same organism. This is the hydra. This is the central gastrovascular cavity. That is the opening. The opening is the mouth. The mouth is the anterior portion. Hypostomal. The anterior portion is hypostomal. That is the mouth. The digestion is extracellular digestion. The intracellular digestion is intracellular digestion. In the skeleton, the calcium carbonate is the same. That is the example. That is the corals. That is the basic body form and on the polyp on the medusa polyp no are in the cylindrical form and medusa and the umbrella shape done okay polyp on the non motile I can push a medusa on the umbrella shape I can so here sorry motile I can so here the polyp in example and a hydra like hydra the mercury cylindrical shape like an agar yeah other well Adam Sia is an another example for polyp but she इधर मेडुसा के एग्जाम्पल है ना ओरिलिया ओरिलिया के बारे में ना वर्ड पैर है ना जेलीफिश ये जेलीफिश है ना लो ये टक्कर के जो क्या है ना जेलीफिश द विच ऑफ द फॉलोइंग वी वी इन which of the following organism do not show uh, do not come under chordate alingi fishes angane parna choikkarunde appo avaru choikkunna baaki ella fish indey perenum jellyfish undu varum jellyfish endana hydrail nidaria le varunnana to jellyfish nu parayna orelia ana so here chela organism rendu uh, form ilum exist cheyan pattuna organismathine nammle alternation of generation kaanikkunna organism allengi metagenesis kaanikkunna organism nu parayam angante korchu group of organisms undu njan parneyada adu pole ee polyp medusae de function endha nu cheyale adinte sexual reproduction de samayath polyp it produces medusa asexually polyp medusae ne asexually produce cheyungi medusa polyp ne sexually produce cheyu okay medusa uh, sexually uh, sorry sorry medusa sexually produces uh, medusa form polyp sexually and uh, polyp form medusa asexually okay in even the respiration of the okay can you need to get respiration of the body surface equal to another excretion of body surface equal to another our excretory waste in the arena ammonia and it up नर्वस सिस्टम डेवलप ही है ना अदा इधर नर्वस सिस्टम फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना ये पर इधर नाइडेरियंस ही ना आना अवर को नॉन पोलार न्यूरॉन्स एंड सेंसरी सेल्स है ना अवर को नहीं इंडा न्यूरॉन्स होना नहीं ला अच्छे वरु सेंसरी सेल्स का वर ना बॉडी ले काटने देंटे अदा बोला वर रीप्रोडक्शन � मेडुसा टाइप ऑफ ऑर्गेनिस्म है ना चला मेडुसा हर्माफ्रोडाइट आए रहेंगे चला दे डाइशियस आए रहेंगे ओके अब ये एग एंड स्पॉम दे विल रिलीज तू डी वाटर बॉडी वाटर बॉडी लेके रिलीज ही ना एग गिने स्पॉम ने ए इधर एफर्टलाइजेशन क्या नोकर इन वाटर और फीमेल इंचेस तो स्पर्म अन अंडर गो इंटरनल फर्टिलाइजेशन चलो समय तो ये पर है ना स्पर्म हम एक गुंगोड़े कोड़ी वाटर बॉडी ले तन्हेरी के फ्यूज़ ही आ चलो पर दिन दिन ऐसे टर्निंग ही स्पर्म ने एक गिने माउथ वाली हाइपोस्टोमिलस तो दिए ना माउथ वाली एंड उल्लेख के डरते ने शेषम बॉडी larva of obelia obelia larva obelia da larva ke parayi da pera na planula orelia da larva ke parayi da pera na ephyra okay hydra da larva alengi nidarians la larva na ke parayi da saadara na kudu karula da planula ya na ephyra kudu tta nyang kandit illya ennali nandu orthi irunna yuvi random endi nda larva ya na nidarians nda larva ya na ito अतः बोला हम की नाइडरियंस ने चरिके बना ले मून आईटे क्लासिफाई या ये मून मून आईटे क्लासिफाई ने ना हाइड्रोजोवा स्काइफोजोवा आंतोजोवा इन्हें मून क्लासेस आना वाला है टा हाइड्रोजोवा ना वाला ये ना दे ये पॉलिप मेडुसा फॉर्म हम डेंडम कारण की ना मेटाजेनेसिस कारण की ना ग्रुप ऑर्गेनिस्ट है 
അതേപോലെ സ്കൈഫോസോവ സ്കൈഫോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറീലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാം അതായത് മെഡൂസ ഫോം ആണ് ഹൈഡ്രോസോവ നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ് സ്കൈഫോ സ്കൈഫോസോവ സോറി ഹൈഡ്രോസോവ നോൺ മോട്ടൈലും മോട്ടൈലും ആവാം സ്കൈഫോസോവ വന്നിട്ട് മോട്ടൈലായിരിക്കും ഒറീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംബർല ഷേപ്ഡ് ഓർഗാനിസം ആണ് കേട്ടോ അംബർല ഷേപ്ഡ് ഓർഗാനിസം ഇതായി കാണുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് ഒറീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതാണ് മെഡൂസ ഫോം മെഡൂസ ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ ആന്തോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആനിമോൺസ് എല്ലാം ആന്തോസോവയിൽ സി ആനിമോൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ആനിമോൺസ് ഒക്കെ ആന്തോസോവ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അവർ പോളി ഫോമിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പോളി ഫോമിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫൈസേലിയ ഫൈസേലിയ ഹൈഡ്രോസോവയിൽ വരുന്നതാണ് ഫൈസേലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ പിന്നെ ഹൈഡ്രോസോവയിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഹൈഡ്ര ഒബീലിയ ഓർത്തിരുന്നോളം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡാംസിയ അഡാംസിയക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സി ആനിമോൺ ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ആന്തോസോവയിൽ വരുന്നതാണ് അഡാംസിയ സി ആനിമോൺ പെന്നാറ്റുല സി പെൻ അതും ആന്തോസോവയിൽ വരുന്നതാണ് ആന്തോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്ത് പറയുന്ന അല്ല അഡാംസിയ പെന്നാറ്റുല ഗോർഗോണിയ മീൻട്രിന ഇതൊക്കെ ആന്തോസോവയിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അഡാംസിയ സി ആനിമോൺ പെന്നാറ്റുല സി പെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആന്തോസോവ ഗോർഗോണിയ സി ഫാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആന്തോസോവ ആൻഡ് മീൻട്രിന ബ്രെയിൻ കോറൽ അതും ആന്തോസോവയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ആന്തോസോവയിൽ വരുന്ന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊറേലിയം റുബ്രം കൊറേലിയം റുബ്രം എന്ന് പറയുന്ന പ്രേഷ്യസ് റെഡ് സ്റ്റോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ ആന്തോസോവ ഇത് ചോദിച്ചതാണ് ഒരിക്കൽ കൊറേലിയം റുബ്രം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പ്രേഷ്യസ് റെഡ് സ്റ്റോ റെഡ് സ്റ്റോൺ ഓക്കെ അതും ആന്തോസോവ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഫൈലം ചീനോഫോറ ടീനോഫോറയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാനുള്ള പറയാറുള്ള പേരാണ് സി വാൾനട്ട് ഓർ കോം ജെല്ലീസ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ടീനോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈനർ ഫയലാണ് കേട്ടോ ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണുന്ന അതൊരിക്കലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണില്ല അത് റേഡിയൽ സിമ്മട്രി അതായത് ബൈ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസ് ആണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് അതേപോലെ ബോഡി ഇറ്റ് ബെയേഴ്സ് എയ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ റോസ് ഓഫ് സിലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ് കണ്ട ഇതിന്റെ കോംപ്ലൈറ്റ് സിലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് സിലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ഉള്ള സിലിയ ഉള്ള ഒരു ലോക്കമോഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിലിയ ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലൈറ്റ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോക്കോപോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സിലിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സിലിയയുടെ ട്യൂബിലീന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ടു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് പറയുക നയൻ പ്ലസ് ത്രീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സിലിയേറ്റഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാം ഓക്കെ നോ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഡൈജഷൻ നടക്കും ഈ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദേ ആർ നോൺ ഫോർ ദർ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡെലിക്കേറ്റ് നെയ്ച്ചർ അവർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൺലൈറ്റ് കോംപ്ലൈറ്റും തട്ടുമ്പോൾ ഒരു റെയിൻബോ പോലത്തെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അവരുടെ ബോഡി വന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും ജെല്ലി ലൈക്കും ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ട് ടെൻറ്റാക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടെൻറ്റാക്കിൾ നെമാറ്റോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് കേട്ടോ ഇവർക്ക് രണ്ട് ടെൻറ്റാക്കിൾ ഉള്ളത് ഈ ടെൻറ്റാക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാസോ സെൽസ് ഇതിന് പക്ഷേ ഈ ലാസോ സെൽസ് ടെൻറ്റാക്കിളിന്റെ പോലെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ചിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ക്യാപ്ചറിങ് ദ പ്രേ ക്യാപ്ചറിങ് ദ പ്രേ ആണ് ഈ പറയുന്ന ലാസോ സെൽസ് ചെയ്യാം ഈ ലാസോ സെൽസിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട് കോളോ ബ്ലാസ്റ്റ് അത്രയൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ലാസോ സെൽസിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ബയോലൂമിന
എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആണ് നടക്കുക അവരുടെ ലാർവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സൈഡിപ്പിറ്റ് ലാർവ സൈഡിപ്പിറ്റ് ലാർവ ഇറ്റ്സ് ലാർവ ഈസ് കോൾഡ് സൈഡിപ്പിറ്റ് ലാർവ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ ബോഡി വോൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയർ കാണാം ഒന്ന് എപ്പിഡർമിസും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ മീസോഗ്ലിയും ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ഗ്യാസ്ട്രോഡർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ സെൻസറി സെൽസും അതുപോലെ മയോതീലിയൽ സെൽസ് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസും ഒക്കെയാണ് ഔട്ടർ ലെയറിൽ കാണുന്നത് മീസോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ ഹൈഡ്രോസ്കെലിറ്റൺ ആണ് അതൊരു നോൺ സെല്ലുലാർ ലെയർ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഗ്യാസ്ട്രോഡർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർ ലെയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സെൽസും ഫോട്ടോ സെൽസും ഉള്ളതാണ് ആ ഫോട്ടോ സെൽസ് ആണ് ലൈറ്റ് എമിഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലൈറ്റ് എമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോട്ടോ സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ടീനോഫോറ ടീനോഫോറേനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഏകദേശം എല്ലാ പോയിന്റ്സും തന്നെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈലമാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിന് ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റിൻ ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് വോം എന്ന് പറയും അതൊരു എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് സാധാരണ ആനിമൽസിൽ ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുക അതേപോലെ ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് ഇറ്റ് ദി ആർ ഫസ്റ്റ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസം ഫസ്റ്റ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രി കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം ഇതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് സീലോമ ഇല്ല ഈ സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണ് ഓപ്പൺ ലെവൽ സോറി ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണുക ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണുക അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാം ചില ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ബാക്കി എല്ലാ പാരസൈറ്റിക് ഫോമിലായിരിക്കും കാണുക അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് സെഫാലോപോഡ് ഇവരാണ് കേട്ടോ സെഫാലോപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് നടന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് സീലോം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം പാരസൈറ്റിക് ഫോമിലാണ് കാണുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൂക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് അത് പാരസൈറ്റിക് ഫോമിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ചില ഓർഗാനിസംസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബോഡി സർഫസിൽ കൂടെ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒന്നും വേണ്ട അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെസ്റ്റോഡ സെസ്റ്റോഡയ്ക്കൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സെസ്റ്റോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഇനി ആലോചിക്കുന്നു വേണ്ട അതായത് പ്ലാറ്റി എൽമിന്തസിൻ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് സെസ്റ്റോഡ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ടേപ്പ് പോവാം ടേപ്പ് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ബീഫിലും അതുപോലെ തന്നെ പോർക്കിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ബോമാണ് ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് സ്പ്ലെയിം സെൽസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് പറയും ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പ്രോട്ടോ നെഫ്രീഡി അല്ലെങ്കിൽ സൊലീനോസൈറ്റ് അത് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ആനിമൽസ് റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ബോഡി സർഫസിൽ കൂടിയാണ് അനേറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സിലെ കാണുക ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സിലെ അനേറോബിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് കാണുക ഇനി ഇതിന്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാഡർ ലൈക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അവർക്ക് ലാഡർ പോലത്തെ ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സെക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹർദേ ആർ ഹെർമാ ഫ്രോഡൈറ്റ് ഓൺലി അതേപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആയിരിക്കും സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാം അവർ ലാർവൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ട് പല സ്റ്റേജിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ലാർവൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കാണിക്കുക പ്ലനേറിയ പോലത്തെ ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രം റീജനറേഷൻ കെപ്പാസിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടീനിയ ടേപ്പ് ബോം ഫാസിയോള ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഓക്കെ ഇ
അവർ കുറേ തരത്തിലുള്ള ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കൈസ്റ്റോസോമ സ്കൈസ്റ്റോസോമ നമ്മൾ ഫാസിയോള ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ സ്കൈസ്റ്റോസോമ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലൂക്ക് ആണ് അതും ഈ പറയുന്ന ട്രിമാറ്റോഡയിൽ വരുന്ന ഓർത്തിരുന്നോളം പിന്നെ സെസ്റ്റോഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് ആ സ്റ്റേപ്പ് പോവാം അവരാണ് സ്യൂഡോ മെറ്റാമറിസം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്കും ലാർവൽ സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെറ്റസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെറ്റസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതെല്ലാമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസ് ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസിൽ വരുന്ന അവരെ ബോഡി വന്നിട്ട് സർക്കുലാർ ഇൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ദ ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് റൗണ്ട് വേം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റൗണ്ട് വേം എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രീ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും അക്വാറ്റിക് ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ പാരസൈറ്റിക് ഫോമിലൊക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് റൗണ്ട് വേം റൗണ്ട് വേമ്പിന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ദർ ബോഡി ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാറ്റിയൽ മിത്തസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അത് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആണ് സീലോം വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക പൗച്ചസ് പോലത്തെ മീസോഡേം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കാണുന്ന സീലോമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഓക്കെ എലിമെൻ്ററി കനാല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ബോഡി ബോഡി ട്യൂബ് തിന്നെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ അവർക്ക് ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മൗത്ത് മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടാവും ഏനസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഫയല മുതലാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ട്യൂബ് അത് അതിൻ്റെ ബോഡി വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ബോഡി ക്യാവിറ്റി കൂടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പോർ വഴി അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു തരം എച്ച് ഷേപ്പുള്ള എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന സെൽസ് പ്രോട്ടോനെഫ്രീഡി അല്ലെങ്കിൽ റെനറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയും പ്രോട്ടോനെഫ്രീഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊളിനോസൈറ്റ് ആണ് ഏതിനകത്ത് കാണുക ദ ഫൈലം പ്ലാറ്റി എൽമിന്തസ് ആസ്കൽമിന്തസിലെ കാണുന്ന പ്രോട്ടോനെഫ്രീഡി അല്ലെങ്കിൽ റെനെറ്റ് സെല്ലാണ് കേട്ടോ അതൊരു എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അമോണിയാണ് അവരെ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതായത് ഡയഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് അതിനകത്ത് മെയില് ചെറുതും ഫീമെയില് വലുതുമായിരിക്കും ഫീമെയിൽ വിൽ ബി ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സാധാരണ ഇവർക്ക് ഇവരെ ബോഡിയിൽ നടക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവർ കാണിക്കുന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് യൂട്ടിലി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇ യു ടി ഐ എൽ വൈ എന്താ യൂട്ടിലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജിലും അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലും ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ അല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്പർ കൂട്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ഓർഗാനിസം അഡൽറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അവിടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക അവർക്ക് അഡൽട്ട് ഓർഗാനിസത്തും ഓർഗാനിസവും എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഓർഗാനിസം ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസും അതുപോലെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓർഗാനിസ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലി കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അസ്കാരിസ്
ഓക്കെ ലീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തോട്ടത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന അട്ടയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അനലിഡ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രി കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസ് ആണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസ് ആണ് അവരെ ബോഡി മെറ്റാമറിക്കലി ട്രൂ സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് അതായത് ഇന്റേണലിയും എക്സ്റ്റേണലിയും സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് ആ ഓരോ റിങ്ങിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവൽ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ അനലീഡ് എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവർക്ക് സീലോമ ഉണ്ട് ട്രൂ സീലോമ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് സ്കൈസോ സീലോമേറ്റ് ആണ് അതായത് അവര് സീലോ മീസോഡം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മീസോഡം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ബോഡി സെഗ്മെന്റ്സും അത് മെറ്റാമിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സർക്കുലർ മസിൽസ് ഉണ്ട് അവരെ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയറിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ലോക്കമോഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന മസ്കുലാർ സെൽസ് ആണ് അക്വാറ്റിക് അനലിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നീരീസ് അവർക്ക് ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിനും അതായത് അനലിഡിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിനും കാലുകളില്ല കാലുകളില്ലാതെ അവർ ആ മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ വഴിയാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അക്വാറ്റിക് അനലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ നീരീസിന് മാത്രം എന്തുണ്ട് പാരാപോഡിയ ഉണ്ട് അത് സ്വിം ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവർക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന അനലിഡിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അനലിഡിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആസ്കൽമിൻറ്റസ് എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ബ്ലഡ് പോലത്തെ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാ കാണുക നമ്മുടെ പോലെ ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക അതേപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് വന്നിട്ട് എറിത്രോ ക്രൂവോറിൻ ആണ് അവരെ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എറിത്രോ ക്രൂവോറിൻ ആണ് കേട്ടോ അവര് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ വന്ന് നെഫ്രീഡി ആണ് അത് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ നെഫ്രീഡിയ അവരെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെപ്റ്റൽ നെഫ്രീഡിയ ഉണ്ട് സെപ്റ്റൽ നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുന്ന നെഫ്രീഡിയക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് വരെ കാണുന്ന നെഫ്രീഡിയക്കാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റൽ നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സോറി ഇൻറ്റഗ്മെന്ററി നെഫ്രീഡിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻറ്റഗ്മെന്ററി നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സെഗ്മെന്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് വരെയുള്ള നെഫ്രീഡിയക്കാണ് ഇൻറ്റഗ്മെന്ററി നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരിൻജിയൽ നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫാരിൻസിന്റെ റീജിയനിൽ മാത്രം കാണുന്ന നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ റിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം കാണുന്ന നെഫ്രീഡിയക്കാണ് ഫാരിൻജിയൽ നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നെഫ്രീഡിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള നെഫ്രീഡിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്മെന്ററി നെഫ്രീഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഓരോ നെഫ്രീഡിയം വന്നിട്ട് നെഫ്രീഡിയോ പോറിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നെഫ്രീഡിയം വന്നിട്ട് നെഫ്രീഡിയോ പോറിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവരുടെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയ ആണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓരോ ഗാംഗ്ലിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാറ്ററൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട് ത്രൂ എ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഓക്കെ അതായത് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയ ഓർ സിംഗിൾ ഗാംഗ്ലിയൻ കണക്റ്റഡ് ബൈ ലാറ്ററൽ നെർവ്സ് ടു ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് അതേപോലെ നീരീസ് ആൻഡ് നീരീസ് ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് ഫോം അത് ഒരു ഡയീഷ്യസ് ഓർഗാനിസ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം മൊണീഷ്യസ് ഓർഗാനിസ് ആണ് നീരീസ് മാത്രം ഡയീഷ്യസ് ഓർഗാനിസ് ആണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്നും സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത് അത് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലെ നമുക്കറിയാം എർത്ത് വോം ഒക്കെ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാനിസം പ്രോട്ടാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമ ഡെവലപ്പ് ആയി
ഇതിനകത്ത് നീരീസ് വന്നിട്ട് കാണുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിക്കീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് നീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് പാരാപോഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിറ്റെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിറ്റെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ടേനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഷെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊത്തിക്ക ചേമ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് കാണും അതിനെയാണ് ക്ലിറ്റെല്ലാം റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലിറ്റെല്ലാം റീജിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പോളിക്കീറ്റല് അല്ലെങ്കിൽ നീരീസില് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫെറിറ്റിമ ഇവർ പിന്നെ പോളിക്കീറ്റയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് അവർ ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ട്രോക്കോഫോർ ലാർവ് വഴിയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എടുത്തത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫെറിറ്റിമ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തുവം എർത്തുവം അല്ലെങ്കിൽ ഫെറിറ്റിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിഗോ കീറ്റയിൽ വരുന്നതാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ക്ലിറ്റെല്ലാം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഹെർമാഫ്രോഡായിരിക്കും ഫ്രോഡായിട്ട് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നടത്താം ഫെറിറ്റിമ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തുവം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹെറിഡി ിയ ഹെറിഡിനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അട്ട പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ച് ആണ് അവരെ സക്കേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ആ സക്കർ കുത്തി കുത്തി കുത്തിയാണ് മുമ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ച് അവർക്ക് ഹിറിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിസൺ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക ബ്ലീഡിങ്ങിന് അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി ഹെപ്പാരിൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിസൺ ആണ് ഹിറിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹിറിഡിനേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ വരുന്നത് ഇവർക്ക് ക്ലിറ്റെല്ലാം വന്നിട്ട് ആ ബ്രീഡിങ് സീസണിൽ മാത്രമേ ക്ലിറ്റെല്ലാം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഹിറിഡിനേറിയയുടെ കേസിലും ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒളിഗോക്കീറ്റ ഫെറിറ്റിമയുടെ കേസിലും ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുക ഓക്കെ So these are the different classification of anali. Namukha arthropoda vodkya.